எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போது ஒரு பேச்சு ஆளுங்கட்சியாக வந்த பிறகு ஒரு பேச்சு நானும் ஒரு டெல்டா காரன் என்று சட்டப்பேரவையில் பேசினாரா டெல்டா காரன் செய்த விளையாது கையாலாகாத முதல்வர் பொம்மை முதல்வர் அல்லது கையாலாகாத முதல் இது எத்தகைய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறைந்தபட்ச அரசியல் ஸ்டாலினுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர் இதை செய்ய மாட்டார் அவர் செய்ய மாட்டார் நான் நம்புகிறேன் சிஎம் சிஎம்மாக இருந்தால் அதெல்லாம் நடக்காது சிஎம் சினிமா நடிகராக இருந்தால் எப்படி இதெல்லாம் நடக்கும் ஒரு திரைப்பட நடிகர் உண்மை உண்மை சொல்லுங்க அருமொழி நீங்கள் நம்புறீங்க அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா இல்லைங்க தெரியலன்னு சொல்கிறது இது மிகப்பெரிய ஆபத்து தானே யோ இந்த ஆபத்தை தயார் ரெண்டு வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதான் நடந்துட்டு இருக்குண்ணே முதலமைச்சர் பதவியின் சாபக்கேடு ஸ்டாலின் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகணுமா அப்படி தாங்க சொல்லுவேன் விளைநிலங்களில் புல்டோசரை விட்டு நெய்வேலிக்கு வழி போடுறது இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பு இதை விட்டு அடிக்கிறது பறந்த ஒரு விமான நிலையத்தை யாராவது பார்வையிடமானாலே தூங்கி போகிறது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சு தூங்கி போகிறது நடந்துச்சு இதெல்லாம் அதிகாரிகளாக பண்ணுறது புரிஞ்சுக்குங்க அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுத்து தான் அதாவது செஞ்சுருக்குமா அவர் டிஜி பேக்கிறீங்க அப்போ சங்கர் ஜிவலுக்கு என்ன பயம் இருக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் மேலே அவரும் அவர் அமைச்சர் நினச்சிக்கிறாரா இப்படி எல்லோரும் நினச்சிட்ருக்காங்க தெரியுமா அமைச்சரியா நான் போய் சொல்ல ஐவிட்னஸ் சொன்னது இப்படி போகிறோம் ஓகே உட்காந்துக்கிட்டு சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் போங்க இதான் உதவி சந்திரன் இது சிஎம் பிஹேவ் மாதிரி தெரில சிஎம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோன்றதையும் சொல்கிறேன் இதுக்கா எத்தனை கோடி செலவாகும் இந்த சார் இவ்வளோ கோடி செலவாகும் சார் சேக்ரட்டரி சார் அது சரியாக வராது சார் கவர்மெண்ட் கெட்ட பேர் வரும் ஆ சரி சரியாக வராதுப்பா விகடனுக்கு என்ன திமுக ஒரு பஞ்சாயத்தா பஞ்சாயத்து இல்லை ஆனால் திமுக ஆட்சியில் மட்டும்தான் கேஸ் அட்ராசிட்டிஸ் நடக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்கல்ல கட்சிகள்லாம் நாங்கள் ஆட்சி நடத்துகிறோம்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் தானே சமூக நீங்கள் ஆட்சி நடத்துறோம்னு சொல்லிக்கிறீங்க ஒரு பையன் கோயில் கூட நுழைஞ்சிட்டான ஒரு திமுக வைஸ் பிரசிடென்ட் என்ன பேச்சு பேசினா சிங்க சிங்கமாக பேசினார் அப்படின்னா போய் குத்தம் பண்ணிட்டான் இவ்வளோ பேரை கூட்டி வச்சு இவ்வளோ அசிங்கமாக பேசுறதுக்கு அப்போ எவ்வளோ மனசில் சாதி ஒன்று மறந்துச்சுன்னு இப்படி பேசுவேன் ஆனால் கட்சி விட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வீட்டை நான் அப்படி தாங்க தலைங்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பொங்கல் கொடுத்தா ஏன் ஐயாயிரம் கொடுக்கவில்லை அப்போ ஏன் திமுக சாயல் இதில் அடிக்குதுன்னா எதுவும் பேசுறது இல்லை இப்போ இருக்கிற முக்காவாசி பத்தியாளர் மேலே தான் திமுக சாயல் அடிக்குது ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு அருள்மொழிவர்மனின் அன்பார்த வணக்கங்கள் இன்று நமது ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் ஊடகத்தின் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம நடந்திருக்கிறார் சவுக்கு மீடியாவினுடைய ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய திரு சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் அருள்மொழி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மிக்க மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து பல போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருந்ததை நீங்கள் கலங்களுக்கு இல்லாமல் போயிருக்கிறீங்க அதை குறித்தும் பேசியிருக்கிறீங்க நம்மளும் பார்த்துருக்குறோம் அந்த வகையில் இன்னொரு போராட்டமாக தான் திருவண்ணாமலையில் செய்யாறு பகுதியில் மேல்மா கிராமத்தில் சிப்கார்டு தொழிற்சாலை எங்களுடைய நிலங்களை வந்து கொஞ்சம் ஆக்கிரமிக்கிறதா இருக்குதுன்னு சொல்லி தொடர்ந்து விவசாயிகள் பாராட்டிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்களோட நம்ம பேசியிருக்கோம் அருள் ஆர்வம் உட்பட கூட நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆனால் நேற்று இருபது பேரை கைது பண்ணி அதில் ஏழு பேர் மேலே குண்டா சட்டத்தை வந்து போட்டிருக்கிறாங்க இந்த குண்டர்கள் அப்படின்னு விவசாயிகளை அறிவித்து அரசாணையும் வந்து போட்டு இந்த மாதிரி குண்டருங்க அதனால் அங்கே விவசாயிகள் மேலே குண்டாஸ் போட்டுக்கோன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுதான் திமுகவின் உண்மை முகம் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரட்டை நாக்கு திமுகவுக்கு புரிதல்ல எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒரு பேச்சு ஆளுங்கட்சியாக வந்த பிறகு ஒரு பேச்சு நானும் ஒரு டெல்டா காரன் என்று சட்டப்பேரவையில் பேசினாரா டெல்டா காரன் செய்கிற விளையாது இங்கே பாருங்கள் மொழி நான் இந்த டிட்டென்ஷன் ஆக்டெல்லாம் பயன்படுத்தவே கூடாது அப்படின்றது மாதிரி ஒரு கான்க்ரீட் ஸ்டாண்டு கூட நான் எடுப்பது கிடையாது ஒரு இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கருக்கா வினோத்தை போய் டிட்டைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதை வந்து நான் இந்த குண்டாஸ் இது இப்படி இதுக்கு தான் குண்டாஸ் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா ஒரு பிஜேபி ஆஃபீஸில் குண்டு வீச ஒரு எட்டு மாதமும் ஒம்பது மாதமும் கழித்து வெளில வர்றாங்க வெளில வந்தோன்னே திருப்பி நீட்டை ஒழிக்க போகிறேன்ட்டு திருப்பி போயிட்டு ஆளுநர் மாளிகை முன்னாடி குண்டு வீசும்போது இது தெரிச ஸ் பேட்டன் ஸோ ஒரு வாட்டி ஒன்றா கேஸ் போட்டு விட்டாச்சு திருப்பி வெளில வந்து திருப்பி இந்த மாதிரி நான் நீட்டை கு பெட்ரோல் குண்டு வீசி நீட்டை ஒழிக்க போகிறேன் அதுக்கு எக்ஸாம் சென்டரில் போட்டாலும் பரவாயில்ல ராஜ்பவனில் போட்டால் அவர் என்ன பண்ணத்தை என்னத்தை பண்ண ஒரு பாவம் ஸோ அது அதுக்கு அது சரி அவர்கள் விவசாயிகள் திமுக திமுக என்று சொல்லுதை விட திரு ஸ்டாலின் அவர்களின்
அது எஸ்பியை தான் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறாங்க நீங்கள் அப்புறம் அரப்பூர் ஜெயம் உட்பட வந்து தொடர்ந்து ஸ்டாலின் அவர் அவர் ஒரு படி மேலே போய் சர்வாதிகாரி ஸ்டாலின்கிறார் அரப்பூர் ஜெயராம் அவரே தான் நான் சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு மாறிட்டார் அவர் அரப்பூர் ஜெயராமன் சர்வாதிகாரி என்று குறிப்பிடுவது கூட ஸ்டாலினுக்கு ஒரு கூடுதல் தகுதியாக நான் பார்க்கிறேன் அது வந்து ஒரு வசை அல்ல கிரெடிட்டாக பார்க்குறீங்க கிரெடிட்டாக பார்க்குறேன் சர்வாதிகாரியாக இருந்தால் ஜெயலலிதா சர்வாதிகாரின்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் தானே அது கிரெடிட்டு கையாலாகாத முதல்வர்ன்றது தான் நான் சொல்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் பொம்மை முதல்வர் அல்லது கையாலாகாத முதல்வர் நான் இப்போ மீண்டும் இதை வலியுறுத்துகிறேன் அருள்மொழி இந்த குண்டாஸ் போட்டது சிஎம்க்கு தெரியாதுன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் இதுவும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் எந்த அரசியல்வாதியும் விவசாயிகளை குண்டாஸில் போட மாட்டாங்க அருள்மொழி புரிஞ்சுக்கோங்க பைத்தியகாரம் கூட செய்ய மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டாலின் ஆமாம் போடு குண்டாஸில் சிப்காட்டா சிப்காட் தான் முக்கியம் ஃபார்ம் லேண்ட்லாம் முக்கியம் போடு அப்படின்னு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இது எத்தகைய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறைந்தபட்ச அரசியல் ஸ்டாலினுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர் இதை செய்ய மாட்டார் அவர் செய்ய மாட்டார் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அவர் மேலே ஒரு பார்வை இருக்குது அவர் ரொம்ப சாஃப்டான ஆள் அவர் வந்து இப்போ யாரும் அதிர்ந்து கூட பேசாத ஒரு மனிதர் யாரையும் ரொம்ப கோபமாக கூட பார்க்க மாட்டார் பேச மாட்டார்ன்ற ஒரு பார்வை இருக்கும்போது காலத்தில் இறங்கி விவசாயிகளுக்காக பேசுகிறாங்கன்னா அவர் மண்வெட்டிலாம் தூக்கி இருக்கிறாரு அவர் போய் எப்படிப்பா அப்படி பண்ணுவார் அப்படிங்கிற டோனை தான் பொதுவாக நான் அவங்க பார்க்குறாங்க அதான் இது இப்படி நடந்துருக்குது கலத்தில் அப்படின்ற மாதிரி தான் ரொம்ப கான்ட்ரடக்ஷனாக இருக்குது அது சிஎம் சிஎம்மாக இருந்தால் அதெல்லாம் நடக்காது சிஎம் சினிமா நடிகராக இருந்தால் எப்படி இதெல்லாம் நடக்கும் அவர் ஒரு திரைப்பட நடிகர் ஒரு ஹீரோ இருக்கார் அந்த ஹீரோவுக்கு லைட் பாய் சாப்பிட்டானா எப்படி லைட் எரியுது எத்தனை பேர் கேமராமேனு செட்டு யார் போட்டது இதெல்லாம் தெரியும் எப்படி நடக்கும் ஒரு பெரிய ஹீரோ ஸ்டார் அவருக்கு என்ன வேலை படத்தில் வசனத்தை கொடுப்பாங்க கேரவரில் உட்காந்துருப்பார் அஸ்டண்ட் போய் ப்ராம்ட் பண்ணுவான் அசோசியேட்டாக அசோசியேட் தான் பண்ணுவான் ப்ராம்ட் பண்ணுவான் சார் உங்களுக்கு இன்றைக்கி 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 இந்த சீன் சார் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு டைலாக் சார் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை டச்சப் கரெக்டாக கூப்பிட்டோன்னா ஒரு டச்சப்லாம் பண்ணிவிட்டு கிளாப் அடிச்சுட்டு ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று நான் ஆணையிட்டால் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சோடனே டேக் ஓவர் இப்போ அவருக்கு இந்த கதை எப்படி பண்ணுறாங்க எங்கேருந்து இந்த கதை உள்வாங்கப்பட்டது இல்லை இந்த நெட்டி கெட்டி சிலம் தெரியும் ஹீரோவுக்கு பெரும்பாலும் தெரியுது கிடையாது பெரும்பாலும் நம்ம இது பண்ணும் சில பேர் கஷ்டப்பட்டு முதல் ஹீரோ வரவங்க அவங்க எல்லாத்துலேயும் சில பேர் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க பெரிய ஹீரோ இவர் பெரிய ஹீரோ தானே திமுக தலைவர் இல்லை அப்போ இவருக்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் நேரம் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் கலெக்டர் பத்திரிகையில் செய்தி வருது பிபி போய் சொல்கிறார் வி ஆர் அபவுட் டு டேட் இன் டம் அண்டர் குண்டாசன் சொல்கிறார் மறுநாள் செய்தி வருது மணல் செய்தி வரலனால இன்டெலிஜென்ஸ் ஷுட் அவ் ரிப்போர்ட் என்ன விளாடுறீங்களா யோ விவசாயிங்க நீங்கள் குண்டாசில் போடுறேன் போய் கோர்ட்டில் சொல்கிறீங்க இப்படி தானே சிஎம் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கணும் பேப்பரில் செய்தி வருது ஐயோ என்ன குண்டாஸில் போட போகிறாங்களா நம்மெல்லாம் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆதங்கத்தோடு விவாதித்து கொண்டு இருக்கலாம் டெட்டை இன்டர்னர் குண்டாஸ்னால் ஆர்டர் வருது இந்த மூமெண்ட் வரைக்கும் அரசுக்கிட்டேருந்து சிறு சலனம் கூட இல்லை தெரியுது எந்த சலனமும் எந்த சலனம் இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாட்டின் எல்லா கட்சிகள் எல்லா இயக்கங்களும் உங்களுக்கு ஒரு இல்லாமல் பேசி ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் ஆனால் டெல்டா கார் என்ன பண்ணுறாரு உண்மை உண்மையை சொல்லுங்க அருமொழி நீங்கள் நம்புறீங்க அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா இல்லைங்க தெரியலன்னு சொல்கிறது இது மிகப்பெரிய ஆபத்து தானே யோ இந்த ஆபத்தை தயார் ரெண்டு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதான் நடந்துட்டு இருக்கேன் ரெண்டு வருஷமா என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர் தெரியாம எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் எட்டு கோடி மக்களின் தலையில் ரெண்டு அதிகாரி தீர்மானம் பண்ணக்கூடாதுன்றது தானே என்னோட ஆதங்கம் ஸ்டாலின் பி ஹெல்ட் அக்கௌண்டபிள் நீ பண்றதுல தப்பு திருப்பி வருவார்ல அன்னைக்கு நம்ம அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் விடியல் தரன்ட்டு இருட்டுல வச்சிருந்தல்ல இருக்கு இந்த அதிகாரி என்ன பண்ணுவீங்க உமானா தெங்க இருந்தாரு போன கவர்மெண்ட்ல முகவரியே தெரியாம தான் இருந்தாரு விஜயபாஸ்கர் கூட சேர்ந்து சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தாரு கரெக்டா இன்னைக்கு இவர் சம்பாதிக்கிறாரு சிஎம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு கரெக்டாக அதிகாரிகள் எந்த இடத்துலையும் மாற்றப்படலாம் கார்த்திகன் எங்கே இருந்தார் போன போன அரசில் கார்பரேஷன் கமிஷனரு சிஎம்டிஏ அப்புறம் அதான் அது மாதிரியான பதவியில் தான் நல்ல பசையான பதவிகளில் இருந்தார் இப்போ எங்கே இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு ஹைவே செக்ரட்டரி அப்புறம் ஹையர் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி இப்போ முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செக்ரட்டரி அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரியை தூக்கிட்டு வந்து போகிற இவரே பேசியிருக்காருங்க கார்த்திகனை பற்றி தே ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு நேவர் இருக்கு சென்னை கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் இருக்கும்போது பேசியிருக்காரு கார்த்திகை இன்னொன்று ஒரு அதிகாரினு பேசியிருக்காரு அவரை தூக்கி அவருக்கு சுவையான பதவிகளை
இந்த பாருங்க நான் வந்து அதெல்லாம் இல்லை சிப்காட்லாம் வரக்கூடாது ஏர்போர்ட் வரக்கூடாதுன்னு பேசக்கூடியவன் நான் இல்லை வேண்டும் சென்னை ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப்பாக உருவாகணும்னா அனதர் ஏர்போர்ட் வேணும் ஒரே வழி பேசுங்க அந்த ஜனங்க கிட்டன்றேன் பட் இவங்க தானே முன்னாடி ஆட்சி காலத்தில் வராதுன்னு சொன்னவங்க எட்டு வழிச்சாலையா வராது சிவ பரந்தூரா வராது சிப்காட்டா வராதுன்னு பேசுறவங்க தானே அவங்க பேசுனவங்க தான் நீங்கள் இப்போ கேட்குறீங்க எப்படி கையாளணும்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கல்ல இன்னைக்கு ஆட்சிக்கு வந்துட்டீங்க அதான் புயா புழுறாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் சரி அன்றைக்கி வந்துட்டீங்க இன்றைக்கி ஒரு வேறு ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறீர்கள் சிப்காட்டு வருது அதுக்கான தேவை இருக்குது விவசாயம் பாதிக்கப்படுதுன்றது நான் ஒத்துக்கிறேன் பட்டு சிப்காட்டு பல வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் பொருளாதாரத்தை வலுவாக்கும் தமிழ்நாடு ஒரு நல்ல எக்கானமியை உருவாக்குறதுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ஹப்பு உதவும் அப்படின்ட்டு நான் நம்புகிறேன் அங்கே இருக்கிற ஒரு நாலு விவசாயி மட்டும் நான் காலி பண்ண மாட்டேன் இந்த ஏன்லேண்டுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்பான் என்னதான் பாவம் வேணும் உனக்கு பேச்சாத்தை நடத்தணும் வேறு வழியே இல்லை அடிச்சு சுற்றலாமா அவனே அது பண்ண கூட என்னப்பா வேணும் உனக்கு இல்லை ஒரு ஸ்டேஜில் இறங்கி வருவாங்க எட்டு ரூபா தரீங்களா எட்டு ரூபா ஒதுக்க மாட்டேன் பன்னெண்டு ரூபா தரேன் இந்த ஐயா பதிமூணு ரூபாய் வச்சுக்கே போயா இது ஒன்று தான் வழி விளை நிலங்களில் புல்டோஸரை விட்டு நெய்வேலிக்கு வழி போடுறது இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பு இதை விட்டு அடிக்கிறது பறந்த ஒரு விமான நிலையத்தை யாராவது பார்வையிட போனாலே தூங்கினு போகிறது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வச்சு தூங்கி போகிறது நடந்துச்சு இதெல்லாம் அதிகாரிகளாக பண்ணுறது புரிஞ்சுக்குங்க அதிகாரிகள் பண்ணுறாங்க அதிகாரிகள் எதற்கு செய்வார்கள் இதை தொழில் வளர்ச்சிக்காகவா தங்கள் வளர்ச்சிக்காகவா அதான் எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதிகாரிகள் ஒரு விஷயத்த தன்னிச்சையாக எடுத்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பயமோ ஒரு அச்சமோ நடுக்கமோ இருக்காதா நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க நம்ம எப்படி இந்த மூவ் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற அச்சம் இருக்காதா இது போல் தப்பு செய்த அதிகாரிகள் எத்தனை பேரை ஸ்டாலின் தண்டித்திருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு பேர் கள்ளச்சாரத்தில் செத்தான் அதுக்கு காரணமாக கடமையை செய்ய தவறிய காவல்துறை அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் தானே என்ன நடவடிக்கை எடுத்துறாங்க மேலே இப்போ கூட தான் பல்வீர் சிங்க்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் இவ்வளோ நல்ல ஏன் இவ்வளோ நல்ல சத்தான் குளத்தில் நடந்தப்போ பொங்கினாரே ஸ்டாலின் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் அதை விட கொடூரமாக பார்க்குறேன் நான் சிமிலர் அதை அதை விட கொடூரன்றது கூட சரியாக இருக்காது பட் வலி பல்ல பிடுங்கினா ஒரு ஹாபியாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒருத்தன் இதை இதே முதலமைச்சர் விக்கி விக்னா என்கிற விக்னேஷ் கஸ்டோலிடத்தில் செத்தப்போ முதல் நாள் புழுவிட்டு மாட்டிக்கிட்டார் நாலு நாள் கழிச்சு உடம்புல பதினாறு காயம் காவல்துறை தள்ள மாதிரிலாம் பண்ணிச்சோம் நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு மாட்டேன் உருக்குனார் ஞாபகம் இருக்கா அப்போ பல்வீர் சிங் ஏன் சாங்ஷன் கொடுக்கல பல்வீர் சிங் சாங்ஷன் கொடுக்காம தாமதம் செய்கிறதுக்கு பல்வீர் சிங் இசை வேளாளர் சமூகத்தை சேர்ந்தவரா இல்லை அன்னியாரின் உறவினரா இல்லை மாப்பிள்ளையின் உறவினரா மொழியாக்காரே கிடையாது அவர் அப்போ ஸ்டாலினுக்கு அவரை காப்பாற்றணுன்ற தேவை இருக்கா இல்லை அப்போ ஏன் தாமதம் அதுவும் சாங்ஷன் என்னைக்கு வந்துச்சு ஜூனியர் ஒன்றில் கவர் ஸ்டோரி வந்த பிறகு வந்துச்சு அவங்க கட்டா அப்போ யார் காப்பாற்றுறது இதை அப்போ அவர் தான் காப்பாற்றுறாரு யாரு அவர் ஸ்டாலின் தான் காப்பாற்றுறாரு அவருக்கு கீழே இருக்கிற துறை தான் கீழே இருக்கிற துறை அதிகாரிகள் காப்பா அவருக்கு தெரியாதுன்றேன் பல்வீர் சிங் சாங்ஷன் கொடுக்காம இது டிலே ஆகிட்டு இருக்கு அவருக்கு எப்படி தெரியும் நடிகர் பா அவரு இன்னைக்கு என்ன பா சூட்டு சார் இன்னைக்கு காவல் நிலையத்தை ஆய்வு பண்ணுங்க சிஎம் வேலை காவல் நிலையத்தை ஆய்வு பண்ணுறத ஆய்வு பண்ணணும் எதை பண்ணணும் பல்வீர் சிங் கேஸ் என்ன ஆச்சு எத்தனும் எங்க டிலே யார் சாங்ஷன் ஃபைலை கட்டி வச்சிருக்குது சார் அமுதா தான் கேட்டு கூட்டணும் அமுதாவை என்னம்மா ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருக்கீங்களா இல்லை அரசு புள்ளி ஒரு துறைக்கு போகிறீங்களா இப்படி கேட்கணும் அதுக்கு பேர் தான் ஆயுது எத்தனை அந்த டாஸ்க் மார்க் சரக்கில் சைன் எடுத்து விட்டு குடிச்சாரு அந்த கேஸ் எத்தனும் வர சொல்லு என்ன பண்ணுறீங்க எட்டு மாதம் ஆகுது கவர்மெண்ட் விற்கிற சரக்கில் சைன் எடுத்து இப்படி வந்துச்சு எடுத்துகிட்டு வா இதுக்கு பேர் தான் ஆயுது ஆனால் இவர் பண்ணுற ஆய்வு நான் சொன்னதுக்கு அந்த கேரவனில் இது போகிறது கரெக்டாக இருக்கா நியூஸ் வரும் முதலமைச்சர் திடீர் ஆய்வு இப்போ வானில ஆயமத்துக்கு போய் ஆய்வு பண்ணார் பார்த்தீங்களா விட மாட்டார் கண்டு கட்டுப்பாட்டு மையம் ஆமாம் அது வந்து வெள்ள பாதிப்புகள் அபாயங்கள்லாம் எப்படி வருமா இல்லையா அப்படிங்கிற தெரிஞ்சதுக்காக போனார் அது அன்னைக்கு ஷெடியூல் அன்னைய ஷூட்டிங் அது இப்போ ஒரு நாளும் ஒரு இதுப்பா ஒரு சில நாள் அவுட்டோர் போவான் ஒரு சில இன்டோரு ஒரு சில நாள் ஃபாரின் அன்னைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஷூட்டு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க கண்ட்ரோல் ரூம் ஷூட்டு இதே மாதிரி அமைச்சரவை கூட்டமே ஷூட்டு தான் சட்டமன்ற கூட்டமே ஷூட்டிங்கிறீங்க வேறு என்ன சட்டமன்றத்தை சட்டப்பேரவையை அதன் உரிய மாண்போடு நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் சட்டப்பேரவையில் விவரம் தெரியாமல் போய் சொல்வாரா அடித்து போலீஸ் அடித்து செத்த வேணா வாந்தி எடுத்து செத்தான்னு சொல்லுவாரா சீரியஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஐயோ அசம்பிளியில் போய் சொல்லிட்டோமே குறைந்தபட்சம் அவைக்கு தவறான தகவலை அளித்து விட்டேன் இதற்கு காரணம் சங்கர் ஜிவால்
ஓகே உட்காந்துட்டு சார் அந்த இது நான் பார்த்துக்கிற போங்க இதான் உதவி சந்திரன் இது சிஎம் பிஹேவியர் மாதிரி தெரில சிஎம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான்றதையும் சொல்கிறேன் ஒரு பேப்பரை கொடுப்பாங்க இது பேப்பரை கொடுப்பாங்க சார் இந்த மாதிரி சார் இது அப்படின்னே இருக்கா எத்தனை கோடி செலவாகும் இந்த சார் இவ்வளோ கோடி செலவாகும் சார் செக்ரட்டரி சார் அது சரியாக வராது சார் கவர்மெண்ட் கெட்ட பேர் வரும் ஆ சரி சரியாக வராதுப்பா என்ன நடக்குது எனக்கு கூட இருந்த ஒரு எதுக்கு அமைச்சர் பேரையே சொல்கிறேன் அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு அதிகாரி என்கிட்ட சொன்னது மீட்டிங் நடக்குது எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க இதே மாதிரி யூசி ஒரு ஸ்கீம் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரப்போஸ் பண்ண உடனே யூசி சார் அது சரியாக வராது சார் ஜனங்கிட்ட கெட்ட பேர் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பிடிஆர் கோவம் வந்துருச்சு ஆனால் என்னென்ன ஒரு பாட் பேசிகிட்ருக்காரு நூற்றி முப்பது தொகுதியில் ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் எலெக்ஷனை எத்தனை எலெக்ஷனை பார்த்துருக்கு இவர் எத்தனை எலெக்ஷனை பார்த்துருக்காரு அது பாட்டு பேசிகிட்ருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோடனே இருங்க இருங்க இவ்வளோதான் ரியாக்ஷன் இதை இவர் சொல்லியிருக்கணும் யோ கரியா முடினே கவுன்சில் எலெக்ஷன் நின்றுக்கே நீ ஆ ஜனங்க மனசு புரிஞ்சுக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது ஐஏ ஸ்பஷ்டாக வானத்துலேருந்து கூஷ்ட வந்தே நினச்சிக்காத மூடிட்டு உட்காரு சொல்கிறத செய் நான் சொல்கிறது செய்கிறதுக்கு தான் நீ இருக்கிற இப்படின்னு முதலமைச்சர் பேசியிருக்கணும் ஆ அதான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை கோவம் <laughs> 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 ஜெயலலிதாட்டு <laughs> 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 இன்னொன்று சொல்கிறேன் ஒரு வேறு ஒரு நேர்காணல் கூட சொல்லிட்டேன் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வேறு காடர்களைச் சேர்ந்த பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் திராவிட சிந்தனை கொண்டவர்கள் ஃபேமிலிலாம் பிடிச்சிட்டு சிஎம் காதுக்கு ரீச் பண்ணிட்டாங்க ஓகே தப்பு நடக்குது அங்கே அட்வைஸராக வர்றோம் அவங்க அதுக்கு ஏதாவது கேட்பாங்களே எனக்கு ஒரு செக்ரட்டரி அந்தஸ்து கொடு ஒரு கார் கொடு ஒன்றும் தப்பாக கேட்கல அட்வைஸ்ன்னு ஒரு போஸ்ட்டு கொடு சிஎம் என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஓ புரா ஓ இப்போ அண்ணி சொல்கிறாங்க அண்ணி ரெக்கமெண்டேஷன் வராங்கன்னு வச்சு ஓ அண்ணி சொல்லி என்னம்மா இல்லை நல்லா பண்ணுவார் சரி கூப்பிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் போட சொல்லுங்கள் இதை என்ன சொல்லணும் செக்ரட்டரி சார் ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கேன்னு உதயச்சந்திரன் அனுப்புறார் நான் சொல்கிறது நாலு அஞ்சு ஐஏஎஸ் அதிகாரிங்க மேற்கவங்கம் நிறைய மாநிலங்களை பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவர்கள் இது போய் யூசியை பார்க்குறாங்க யூசி யார் மூலமாக சிஎம் பார்த்தீங்க ஒரு சபரிசன் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை உதயத்தின்னு சொல்கிறோம் ஓகே சபரிசன்ட்டை போய் விசாரிச்சேன் மோசமான ஆள் அந்த ஊரில் அந்த ஆளுக்கு ரொம்ப கெட்ட பேர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா வேணாம் விடுங்க சிஎம்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் சொல்லிக்கிறேன் சிஎம்கிட்ட சிஎம்கிட்ட போய் அவர் வரலன்ட்டார் நடந்துச்சு பேர் சொல்ல முடியாது நடந்துச்சு இது எல்லாமே வந்து கேட்கும்போது ஒரு பயம் தான் நமக்கு வந்து மனசுக்குள்ளே ஏற்படுது இப்போ நான் ஏன் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துனேன் தெரியுதா நான் கேட்குறேன் எதுக்கு சிஎம்மாக இருக்கீங்க நீங்கள்லாம் ஆட்சி நடத்த தெரியணுங்க எடப்பாடி பழனிசாமி வெள்ளையா வரம் பண்ணுறதுவர் தானே ஆமாம் வெள்ள மண்டி தான் ஐஏஎம் அகமதாபாத்தில் படித்தாரா இல்லை ஒரு விவசாயி மண்டி அந்த இவர் 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 வியாபாரம் செஞ்ச கமிஷன் மண்டிலாம் காமிச்சாங்க அந்த பக்கம் போன போய் தாங்க அவர் கற்றுக்கல கற்றுக்கல அவங்க ஆட்சியில் அதிகாரிகள் இருந்திருப்பாங்க அமைச்சர்களும் இந்த மாதிரி அதிகாரிகள்கிட்ட பேசியிருப்பாங்க கொண்டிருப்பாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஆக்டோ பஸ் கரங்களாக அந்த அதிகாரிகள் இருந்திருக்கு இல்லையா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் அதிமுக தலைவர்களுக்கும் தாங்கள் யார் தங்களது அதிகாரம் என்ன இந்த அதிகாரிகள் யார் அவர்களது அதிகாரம் என்ன என்பது தெரிந்திருக்கும் சிஎம் என்ன நினைக்கிறார்னா ஏதாவது ரீசன் இருக்குல்ல நான் ஸ்டாலின் அவர் நினைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் ஏதாவது இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க எனக்கு அறிவு இல்லை ஆட்சி நடத்த தெரியாது எனக்கு பதிலாக இவங்க அறிவுரைகள்லாம் சொல்கிறாங்க அதனால் நான் அவங்கள சார்ந்து இருக்கிறேன் அவங்க எனக்கு நல்லது தான் சொல்லுவாங்க வேறு என்ன இருக்க முடியும் ரீசன் வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் தான் ரீசன் வேறு வேறு எதுவும் ரீசன் சிஎம் என் மேலே பிரியமாக நாலு அதிகாரிகள் சுற்றி இருக்காங்க நாலு பேரும் திராவிட சிந்தனை கொண்டவர்கள் 
அந்த நான்கு பேரும் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்ற உண்மையை புட்டு புட்டு என்னிடம் வைக்கிறார்கள் என்ன உண்மை அது உங்களை மாதிரி இந்தியாவில் யாருமே ஆட்சி நடத்தலைங்க எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால சுதந்திர இந்திய வரலாற்றில் உங்களை போன்ற முதல்வர் இல்லை என்ற உண்மையை அவங்க நாலு பேரும் சொல்கிறாங்க மற்றவங்க மற்றவங்களாம் ஏதோ ஆட்சி நல்லா நடத்தலைன்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க அவங்களாம் வேணாம் ரிஜெக்ட் பின் அதிகாரி இப்படி சொல்கிறாங்களா இப்போ என்ன அங்கே பக்கத்தில் அதிகாரியை போட்டால் சார் துப்புறாங்க சார் காரி நடக்க முடியல ரோட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இவருக்கு அது பிடிக்காது அதுக்கு பதிலாக சார் இந்த ஆயிரரூபா ஸ்கீமு பார்த்து வாஷிங்டன் போஸ்ட் எடிட்டர் கூப்பிட்டார் சார் நேற்று என்ன எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் போட்டீங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னேன்னு ஓ அப்படியா வேணா உங்க டிபேர் மோன்ட்ட சொல்லி அதை பத்தி ஒரு வீடியோ போட சொல்லுங்க இதை அவர் விரும்புறாரு அவரோட பலவீன் அந்த ஜெயலலிதாவும் கேட்க மாட்டாங்க ஜெயலலிதாட்ட பிடிக்காத விஷயம் நேற்று தான் யாரோ அதிக அட்ரஸ் பேசிட்டு இருந்தேன் ஜெயலலிதாவும் பிடிக்காது அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது எப்போ சொல்லணும் ஜெயலலிதா ஒரு விஷயத்த தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகேவா அருள்மொழி தேடிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு யாரும் ஜெயலலிதா போய் சொல்லிடுறாங்க அருள்மொழி மேலே இந்த மாதிரி கோம்படிச்சுன்னா அவ்வளோ தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா அப்படி சொல்லலாம்மா நீ எனக்கு இப்படி பண்ணிட்டீங்க அருள்மொழி இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பண்ணணுன்னு அப்படியா சரி வாசகம் அப்படிங்க அந்த அம்மா இவர்கிட்ட இதை கடைசி வரைக்கும் சொல்ல முடியாது இவரும் தன் மனதில் தன்னை ஜெயலலிதா என்று நினைத்துக் கொள்கிறார் இல்லை நீங்கள் இந்த விவகாரம் மட்டும் இல்லைனா இன்னொரு விஷயத்தை நான் சேர்த்து கேட்க விரும்புகிறேன் விகடன் அதில் வந்து ஒரு தலையங்கம் போடுறாங்க அந்த தலையங்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த கண்டினியூவஸ் கேஸ்ட் அட்ராசிட்டிஸ் நிகழ்வுகளை வந்து குறிப்பிட்டு இதுதான் சமூக நீதியாக நீங்கள் வந்து சனாதனத்தை எடுத்து பேசுகிறீங்க பெரியார் பேசுகிறீங்க இதுதான் சமூக நீதி சமூக அநீதின்னு சொல்லி கோட் பண்ணி பேசுகிறாங்க உடனடியாக முரசொலியினுடைய தலையங்கத்தில் ஆரிய விகடன் ஜாதி எல்லாம் எடுப்பாங்க இதே விகடன் இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியான ஒரு ஆட்சியை மக்கள் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறார்னு ஒரு தலைங்க எழுதியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விகடன் ஏடே பாராட்டி உள்ளதுன்னு தூக்கி முன்னாடி வச்சுப்பாங்க திராவிட விகடனாக மாறிடும்னு நினைக்கிறான் அப்போ இல்லை பாரம்பரியம் மிக்க விகடன் நூறாண்டு காலம் எங்களோட அப்ரோச்சை பார்க்குறீங்களா ஒருத்தவங்க மேலே குற்றச்சாட்டு சொல்கிறான் இல்லைப்பா நீ சொல்கிற குற்றச்சாட்டு சரியில்லைப்பா நான் கரெக்டாக தான்ப்பா பண்ணியிருக்கோம் தினம் பதிலாக இருக்க முடியும் என்ன கலர் சொக்கா போட்டிருக்கான் என்ன கலர் ஜட்டி போட்டிருக்கிறான் எந்த ஒரு சொந்த ஊர் நீல கலர் சட்டை போட்டிருக்கிறான் நீல கலர் சட்டை போட்டிருக்கலாம் அதான் இப்படி பேசுகிறான் பச்சை கலர் சட்டை போட்டோம் இப்படி பேச மாட்டேன் இது வேகமாக அது விகடனுக்கு என்ன திமுக ஒரு பஞ்சாயத்தா பஞ்சாயத்து இல்லை ஆனால் திமுக ஆட்சியில் மட்டும்தான் கேஸ் அட்ராசிட்டிஸ் நடக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்கல்ல கேஸ்ட் அட்ராசிட்டிஸ் நிகழ்வுகளுங்கிறது ஒரு கண்டினியூவஸாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அது மனமாற்றம்ங்கிறது தான் தேவை அதிமுக ஆட்சி நடக்கலாம் திமுக ஆட்சி நடக்கலாம் நாளைக்கு எக்ஸுங்கிற ஆட்சியில் நடக்கலாம் அதை இவங்க ஆட்சி மீது மட்டும் கட்டமைக்கிற பிம்பத்தை வந்து அவங்க எதிர்க்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க நாங்கள் எதிர்க்காம இல்லையா நாங்கள் அது குரல் கொடுக்கலையான்னு கேட்குறாங்க திமுக கட்சிகள்லாம் நாங்கள் ஆட்சி நடத்துகிறோம்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் தானே சமூக நீதி ஆட்சி நடத்துகிறோம்னு சொல்லிக்கிறீங்க சொல்கிறீங்களா இல்லையா சொல்றாங்க வாய் திறந்தா தந்தை பெரியார் வழியில் அறிஞர் அண்ணா வழியில் சமூக நீதி சொல்றீங்கல்ல சொல்றாங்க அப்ப அப்படிதான் கேட்பாங்க அப்படிதான் கேட்க முடியும் வெக்க பண்ணுங்க வெளிகத்தால அஞ்சு மணிக்கு போய் செந்தில் பாலாஜி போய் பாக்குறீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வேங்கவேலுக்கு போனா நான் பல இடங்களை பதிவு பண்ணிருக்கேன் அந்த அக்யூஸ் பிடிக்கிறது ஈஸி இல்லை போலீஸ் இவன் தான் அக்யூஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை காப்பாற்றணும் போலீஸ்கு இல்லை இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ இது ஒரு அடிதடி கேஸ் டாஸ்மாக்ல சண்டை கேஸ் மாதிரி எவனோ ஒரு அக்யூஸ் பிடிச்சி போல அவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ண முடியாது பதற்றம் அதிகமாயிடும் All the people want is தோல் மேல கை போட்டு ஒரு ஆறுதல் ஆறுதல் தான் எதிர்பார்க்கறாங்க உண்மைதான் நீங்களும் மனிதர்கள் எங்களை போல அவனுக்கு அந்த இன்சிடென்டே மறந்துருப்பாங்க அருள்மொழி சிஎம்ஏ வந்து பாட்டா இருப்பா என்ன அந்த ஊர்ல ஒரு முப்பது குடும்பம் தான் இருக்கு ரொம்ப கம்மி அவங்க போல அப்பாவும் போல பிள்ளையும் போல ஐபிஎல் போய் பாக்குறீங்க அதுவும் அதே கலர் சொக்கா போட்டுக்கணும் பாக்குறீங்க அப்போ விகடன் அப்படிதான் தலையங்க இதுவரைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டியே நடக்கலையாண்ணா அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம்னு பெருமைப்பட்டுக்கிறீங்க உங்கள் கட்சியில் கும்பகோணம் பக்கத்தில் எனக்கு அந்த ஊர் மறந்துட்டேன் ஒரு பையன் கோயில் உள்ள நுழைஞ்சிட்டானே ஒரு திமுக வைஸ் பிரசிடண்ட் என்ன பேச்சு பேசுனா அசிங்க சிங்கமாக பேசுனார் எனக்கு இன்னொன்று நாள் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல எனக்கு என்னென்னா கோவப்படலாம் அப்படின்னா அந்த பையன் குத்தம் பண்ணிட்டான் இவ்வளோ பேரை கூட்டி வச்சு இவ்வளோ அசிங்கமாக பேசுறதுக்கு அப்போ எவ்வளோ மனசில் சாதி ஒன்று மறந்துச்சுன்னு இப்படி பேசுவேன் ஆனால் கட்சியை விட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ சேர்த்துக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வீட
இல்லை இப்போ கூட ரீசெண்டாக நீங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க சரிகமப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி ஜி தமிழில் அதில் பாட்டு பாடின ஒரு இளைஞரை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதிக்க சாதி கும்பல் வந்து பயங்கரமாக தாக்கியிருக்காங்க தலை முதுகு மண்டன் அடித்து தாக்கியிருக்கிறாங்க இதை குறித்தும் வந்து பேசியிருக்காங்க ஆனால் இதை பற்றி எந்த விதமான ஒரு ஆக்ஷனோ அல்லது ரியாக்ஷனோ கூட வராமல் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அருள்மொழி நீங்கள் சொன்னதை நான் ஒத்துக்கிறேன் காஸ்ட்டு இங்கே இருக்குது இதை ஓவர் நைட்டில் ரிமூவ் பண்ண முடியாதுன்றதை நான் முழுமையாக ஒத்துக்கிறேன் சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் அல்லது கலப்பு திருமணங்கள் ஒன்றுதான் சாதியை ஒழிக்க வழின்ட்டு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் டாக்டர் அம்பேத்கரும் இதை நம்புகிறார் இப்போ தோழர் என்எஸ் கூட அதை சங்கரையா கூட நிறைய இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வேறு வழி இல்லை ஓகே அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அந்த சமூக மாற்றம் வருவதற்கு இன்னும் சில நூறு ஆண்டுகள் ஆகும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எனக்கு இன்றைய இளைஞர்கள் அந்த இமானவல் சேகரன் மற்றும் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களின் குரு பூஜைகளுக்கு போகும்போது அவர்களை பார்க்கும் போது எனக்கு அந்த சாதி கொஞ்சம் குறையுன்ற நம்பிக்கை கூட போயிடுது எனக்கு இப்போ கூட தான் ஒரு இந்த திமுக வேட்பாளரா நின்னவர் வந்து சாதி கும்மி பாட்டு பாடினாரு கவுண்டரியே கட்டுவோம் அப்படின்னு அந்த பிள்ளைங்களா சிரிக்குது அதை நினைச்சு மகிழ்ச்சி அவன் உங்களுக்கு தெரியாது மீறி கட்டின வெட்டி போட்டுருவாங்க வேணா அவர் பாடினது சரியில்லை நினச்சிட்டு சிரிச்சிருப்பாங்க சிரிச்சிருக்கேன் அந்த பொண்ணுங்க மீறிலாம் கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் டைம் ஆகுன்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன் சரியா அரசுக்கிட்டேருந்து நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் ஒவ்வொருத்தர் மைண்டிலையும் போய் ஜாதியை ரிமூவ் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் செய்ய முடியாது ஆனால் இந்த வைஸ் பிரசிடண்ட் சொன்னால திட்டினான்ட்டு அவனை கடைசி வரைக்கும் கட்சியில் சேர்த்துக்கூடாது அப்போ அதை பார்த்துட்டு மற்றவனுக்கு குறைஞ்சபட்சம் பயம் அதுக்காக அவன் மனசுல இருக்க சாதி எடுத்துட மாட்டான் ஆனால் பயம் வரும் பேசுனா ஏய் போய் பிச்சையா உடுப்பா போஸ்ட்டு போயிடும் இதை பண்ண முடியல அப்புறம் அந்த பாடகர் ஒருத்தர் அடித்தாங்கல்ல அவங்க குண்டாசில் போடுங்க புரியுதா அது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த தென் தமிழகத்தில் அந்த சிறுநீர் கட்சி சங்கம் மேலே குண்டாசை குண்டாசை இன்வோ கூட போட்டாங்க அதுவும் தப்பு சொல்ல மாட்டேங்க என்னப்பா சக மனிதன் மேலே எப்படிப்பா அதுவும் ஜாதிய காரணமாக வச்சு அது நான் சரின்றேன் வரவே இருக்கிறோம் அது மாதிரி நடவடிக்கை தானே உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறோம் யாருக்கான முதல்வர் நீங்க யாருக்கான முதல்வர்னு சொல்லிட்டா குடும்பத்துக்கான முதல்வர் இப்போ அப்படி தான் பேசுவாங்க நீங்கள் தானப்பா திராவிட அரசு சமூக நீதி அரசு விகடன் எழுதும் சரி தான் நீங்கள் நூறு பர்சன்ட் சரி என்ன தவறு இதில் சொல்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் புரிஞ்சு மைண்டில் இருக்க ஜாதி இது அகற்றிட முடியாது வீட ஒதுக்கிட்டு கொண்டு வந்தால் ஜாதி போயிடுச்சா இல்லை நான் குறைஞ்சிருக்கா தாக்கம் இன்னைக்கு ஒரு தலித்து தோட ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கானா ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருக்கானா மனசில் என்ன தான் ஜாதி வந்து வந்தாலும் சார் வணக்கம் சார் தானே சொல்லணும் நீங்கள் அதுதான் இடஒதுக்கீடு இன்னும் ரிசர்வேஷன் ஆ இன்னும் ரிசர்வேஷன் வந்து ஜாதி ஒழிஞ்சிச்சா இன்னும் ஒழியாது ஆனால் அவனை நீ ஜாதி பேர் சொல்லி திட்ட முடியாதுல்ல யூனிஃபார்ம் போட்டிருக்க ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரை திட்டுப்பாரு இன்னும் சில பேர் இருக்கா ஜாதி சரி கிடைக்கிச்சு கூட ஜாதி ஒழிஞ்சிடணும் பாஸு இப்போ வீடன் தலைங்க என்ன தப்பு அதில் வந்து ஒரு பிஜேபி சாயல் இருக்கு அப்புறம் பாஜகவின் குரல் இருக்கு சரி இருப்பா பாஜக குரல் இருந்தால் என்ன இன்னைக்கு அந்த குண்டாசு டிட்டென்ஷனுக்கு அண்ணாமலை கடுமையாக கண்டி வச்சிருக்காரு என்ன தப்பு அது தவறு இல்லை அது அது இந்த சம்பவத்தை கண்டித்தது அண்ணாமலை அவர் பிஜேபி தலைவர்ன்றதுக்காக ஒதுக்கி இல்லாமா அப்புறம் முடியாது ஆ அப்புறம் பிஜேபி தடை செய்யப்பட்ட கட்சியா இல்லை அப்புறம் இங்கே பாருங்க அருள் மொழியே நீங்கள் இடதுசாரி உங்களுக்குன்ற ஒரு பார்வை நம்பிக்கை இருக்கிறது நான் வலதுசாரி நான் என்ன நம்புகிறேன்னா இந்துக்கள் தான் இந்த ஊரில் இருக்கணும் பயங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்துக்கள் மட்டும் இந்த ஊரில் இருந்தாங்கன்னா நம்மளோட அந்த பழைய பாரம்பரியம் வந்து ராமர் ராஜ்யம் நடத்திடலாம் அப்படின்ட்டு நான் நம்புகிறேன் அது என்னோட தவறான புரிதல் அதுக்காக நான் சொல்கிறது எதையுமே நீங்கள் காதலாங்க மாட்டீங்களா அப்படி இருக்க முடியாது அது என்ன பிஜேபி வாடை சாயல் நீங்கள் எதிர்கட்சியாக இருந்தப்போ ஏடிஎம்கி எது செஞ்சாலும் நீங்கள் குறை சொன்னீங்களா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பொங்கல் கொடுத்தா ஏன் ஐயாயிரம் கொடுக்கவில்லை அப்போ ஏன் திமுக சாயல் இதில் அடிக்குதுன்னுலாம் எதுவும் பேசுறதில்லை இப்போ இருக்கிற முக்காவசி பத்திரிகையாளர் மேலே தான் திமுக சாயல் அடிக்குது அதை ஏற்றுக்கிறீங்க மக்கள்டம் ஒருவன் இஸ்லாமியனாக இருக்கிறான் என்பதற்காகவே அவனுக்கு உரிமைகளை மறுக்கணும்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அது தப்புங்க அவன் எல்லோரும் ஒன்றுங்க அப்படின்னு இடதுசாரிகள் பேசுவார்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குன்றேன் இங்கே பேசி உங்கள் கருத்தை மக்களுக்கு புரிய வச்சு வின் தி பீப்புள் அப்படி வின் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பிஜேபின்னு சொல்கிறவனை பூரா அரெஸ்ட் பண்ணி இல்லை எராடிகேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜெயி